In northeast Turkey, there's a stretch of highway that's not for the faint of heart. Built by Russian soldiers in 1916, it snaked its way through over 100 kilometers of treacherous terrain. It's called the D915, also known as the most dangerous road in the world. They say driving this road is insanity. So we decided to take on the challenge of not just racing this road, but also of filming it. At its most perilous section, the road rises from 1.5 kilometers to 2 kilometers above sea level in just a span of 5 kilometers. To get to the summit, drivers have to take on 13 hairpin turns. Alıştığımız parkurların çok dışında bir parkur. Oldukça tehlikeli bir yol. Tuzaklarla dolu. Dolayısıyla hızlı gitmek bir hayli riskli. To take on this 100-year-old feat of Russian engineering, contestant number 1, the Kamaz truck. A strong and powerful Russian-built machine. Capable of performing a 30-meter jump, this 10-ton heavyweight has proven itself best in class, winning a record-breaking 17 Dakar titles. Normally, it is driven in deserts or wider spaces. This narrow track might be a challenge for the Kamaz. However, it has other areas of strength. We have the big wheels. And if you have the big stones and big bumps, it's not a problem. Contestant number two, the fast and agile Ford Fiesta R5. A dependable performer on the World Rally Championship and a major player when it comes to pace and performance. But even the Ford might not be prepared for what's in store. <laughs> Five a.m. Day one of the shoot. The filming team divides the road into thirteen kilometer-long stages. Lugging the equipment one stage at a time, the plan is to complete the shoot in seventy-two hours. Filming first the Ford, and then the Kamaz. İlk gördüğümüzde çok pişanlamıştık ama kullanmaya başladıkça. Kendisine verilen sıfatı hak ettiğini görmüş olduk. Oldukça riskli bir parkur. Çok tuzaklarla dolu. Gözler bir hayli çalışıyor dolayısıyla hata yapmamak adına. But the film crew is about to face an even bigger challenge. For a start, they are not driving performance machines. Just keeping the cars on the road is a challenge, let alone maneuver them through the tight turns. Like all good drivers, they've got to look after their tires. İşte yamaçlara gömülü kayalar var, yollara gömülü kayalar var. Otomobil de ve lastikler de bir hayli zorlanıyor. Lastiği, süspansiyonu kır kırmak, lastiği patlatmak çok olası. By the end of filming, the crew will end up fixing 13 punctures on their vehicles. And with the nearest town an hour and a half drive back down the mountain, simply getting a new tyre was half a day's work. The weather is unpredictable, which makes planning tough. Aslında en zorlayıcı şeylerden biri de havanın devamlı değişiyor olmasıydı. Çünkü planımızı modifiye etmemiz gerekti ve gün bile aslında hava açık gösteriyordu. Ama arkamda gördüğünüz gibi inanılmaz e, sisli kapalı bir hava var şu anda. Each time the crew overcomes a hurdle, they are soon faced with a bigger one. Çok dar olması zorlu bir etmendi, özellikle Kamaz aracı için. O dönüşleri zor yapınca da aslında zaman olarak bizim çekim proje çekim takvimimizde biraz etkilemiş oldu. Ama sonuçta biz her güne çok erken başladık. It was so difficult to adapt to this place because if you make a view from the out of the road, it's impossible to push the pedal. On 
Buna rağmen aslında e, gerçekten o araca bindikten sonra Dimitri'ye olan saygım birkaç kat daha arttı. Çünkü böyle bir yolda o aracı böyle bir hızla kullanıyor olması gerçekten e, oldukça etkileyiciydi. Genelde araçların 10 km ile 20 km ile geçebildiği bir yolda aslında 100-120 km hızlara çıktı bu iki araç. E, aslında trafiğe açık olan da bir yol ve araçların gelişinin durdurulması gerekiyordu. Yağız'ın da aynı şekilde hiçbir şekilde virajlarda durmadan e, hızlı dönüşler yapması ve bize müthiş görüntüler verdiğini söyleyebilirim açıkçası. Benim için farklı bir deneyimdi. Tabii ki elimizden gelince hızlı gitmeye çalıştık. Just when the crew starts finding their way, the punishing gravel roads cause equipment to break down. The Fiesta R5 suffers a gearbox failure which brings shooting to a standstill. The crew keeps at it one shot at a time. By day three, the weather gods finally cut them a break. The sun is out and the fog has lifted. But it's still not over as filming stretches into a fourth day. Kip gerçekten çok çok zorlandı. Ama sonuçta herkesin keyfi ve motivasyonu yerindeydi. Day four, and they are inching ever closer to the finish line. Yağız ve Dimitri gerçekten onların da sabrına sağlık. Onlar da ellerinden geleni yaptılar ve kisi içinde aslında güzel bir anı da bıraktığımızı düşünüyorum ben. This is amazing history that the Russian army built this track and. We feel that it's an amazing place, and we should do it here. Something special in the world, and why not?